En los próximos días del mes de septiembre, los estudiantes graduandos del ciclo escolar 2013 iniciarán a realizar la práctica supervisada, la cual consiste en desempeñar lo aprendido durante los años de su preparación como futuro profesional según la carrera que esté culminando, en el cual deberá de desempeñarlo durante un periodo de 256 horas, distribuidas en horarios diferentes. De acuerdo al calendario escolar, la práctica supervisada está establecida del 3 de septiembre al 5 de octubre para las carreras de bachillerato industrial y de secretariado, que lógicamente está establecido entre el acuerdo 2940, donde establece de que son 200 horas las que tienen que realizar la práctica supervisada a los estudiantes de de nivel medio, de los que van a graduarse en el presente ciclo escolar. Ahorita todas las eh, áreas que llevan los estudiantes tienen derecho a recuperación, siempre y cuando nos enmarquemos en el artículo 26 del acuerdo ministerial 1171, establece de que si el alumno lleva nueve cursos y deja tres, tiene derecho a recuperación, pero si un alumno lleva nueve y deja cuatro, tiene que repetir el año llevando todas las asignaturas. La práctica supervisada es de manera obligatoria para los graduandos. De no realizarla no podrían graduarse. A comparación de otros años, la práctica supervisada no tenía derecho de recuperación. Ahora se le da la oportunidad al estudiante de poder realizarla en el tiempo prudente para su recuperación. Es obligatorio porque es parte del pénsul de estudios porque muchas veces eh, los padres de familia piensan de que no es parte del, del pensum, o sea, de la currícula de estudios, es como el curso de mecanografía para los del ciclo básico, que únicamente lo llevan en primer año básico, y mecanografía es parte de tecnología de la información y comunicación en el ciclo básico, y algunos padres de familia no inscriben a sus hijos en las academias de mecanografía. Eso es lo mismo que sucede con seminario y con la práctica supervisada. 4 News, la noticia que quieres ver.